সম্মানিত দর্শক স্যাংশন আতঙ্ক কোন অবস্থাতেই কাটানো যাচ্ছে না যারা ক্ষমতায় আছেন তাদেরকে এই আতঙ্ক তাড়া করছে আর যারা ক্ষমতার বাইরে রয়েছেন তারা এই সর্বনাশের আশায় অপার হয়ে বসে আছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে কি করছে এটা একটা বড় প্রশ্ন বিভিন্ন শিরোনামে একটি বিভ্রান্তি বা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রী যা বলছেন তার সঙ্গে অন্য রিপোর্টে মিলছে না যেমন প্রথম আলো শিরোনাম হচ্ছে মার্কিন শুনানিতে প্রশ্নের মুখে বাংলাদেশ তারপরে তৈরি পোশাক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্ন বানে জর্জরিত যাদের হচ্ছে তাদের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি সিদ্ধান্ত নেয় কিংবা বাংলাদেশের বিষয়ে তদন্তে কি কি উঠে আসে সবকিছুর জন্য কি জনগণকেই এই সাফারার হতে হবে সাফারার জনগণই মূলত হয় বাট এর দায়িত্ব নিতে হবে যারা বিভিন্ন স্তরে বসে আছেন যে গার্মেন্টস এর উপরে স্যাংশন গার্মেন্টস এর স্যাংশনটা হলে অবশ্যই খারাপ হবে কিন্তু আমি যে যখন স্যাংশন আমেরিকা দিবে বা দেওয়ার চেষ্টা করবে তখন তো আমেরিকাকে অনেক বুঝিশনই দিতে হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দেশ ও দেশের বাইরে দূর দূরান্ত থেকে যারা এই মুহূর্তে ভিডিও দেখছেন তাদেরকে অনুরোধ করব দয়া করে পুরো ভিডিও সম্পূর্ণ ধৈর্য সহকারে দেখবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে প্রিয় দর্শক হাজির হয়েছি আপনাদের মাঝে সম্মানিত বন্ধুগণ দর্শক শ্রোতা মন্ডলী মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে পোশাক শিল্পের উপরে হ্যাঁ আপনারা ঠিকই শুনেছেন বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের উপরে পোশাক শিল্পের উপরে পোশাক কারখানার উপরে গার্মেন্ট সেক্টরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে এরকম একটা আশঙ্কা করা হচ্ছে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে টিকে থাকতে পারবে কি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প প্রদর্শক শ্রোতা মন্ডলী চরণ কথা না বাড়ে কয়েকটা প্রতিবেদন দেখে আসি কেন কিসের জন্য আশঙ্কা করা হচ্ছে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে গার্মেন্ট সেক্টরে পোশাক কারখানায় আসসালাম আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বাংলাদেশের তৈরি পোশাক নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে কি করছে এটা একটা বড় প্রশ্ন বিভিন্ন শিরোনামে একটি বিভ্রান্তি বা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রী যা বলছেন তার সঙ্গে অন্য রিপোর্টে মিলছে না যেমন প্রথম আলো শিরোনাম হচ্ছে মার্কিন শুনানিতে প্রশ্নের মুখে বাংলাদেশ তারপরে তৈরি পোশাক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্ন বানে জর্জরিত বাংলাদেশ আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যুক্তরাষ্ট্র তদন্ত করছে কথাটা সঠিক নয় তাহলে আমরা কি বুঝবো এখানে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের যে রিপোর্ট তাতে বলা হচ্ছে তৈরি পোশাক খাতের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্ন বানে জর্জরিত বাংলাদেশ সোমবার রাতে এই ইস্যুতে শুনানি হয় ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশনের এর আয়োজন করেন সেখানে ভার্চুয়ালি বাণিজ্য সচিব ছাড়াও যোগ দেন বিজিএমই এর সভাপতি এর আগে কিন্তু ওয়াশিংটন দূতাবাস বাণিজ্য মন্ত্রালয় চিঠি দিয়ে বলেছিল যে তৈরি পোশাক শিল্প নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এক কঠিন তদন্ত করছে এতে একটি সমস্যা হতে পারে বা একটা হুমকি তৈরি হতে পারে এই ব্যাপারে যাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেতন হয় এবং সেটার যে একটা ধারাবাহিকতা আছে এখানে বোঝা যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে তারা বাণিজ্য নীতি শ্রম নীতি এই সমস্ত ঘোষণা করেছে যেখানে সব জায়গায় কিন্তু বাংলাদেশের নাম আসছে অর্থাৎ বাংলাদেশটা তাদের তীক্ষ্ণ নজরে আছে এটা পরিষ্কার প্রশ্নোত্তর পর্বে আমেরিকার যে সংস্থা তার চেয়ারম্যান ডেভিড জোহানসন ও তার তিন সহকর্মী বাংলাদেশের শ্রম অধিকার শ্রম আইন শ্রমিকদের উৎপাদনের তুলনামূলক দক্ষতা মজুরি সহ নানা বিষয়ে জানতে চান তাদের জিজ্ঞাসা শ্রমিকের মজুরি কারখানার কাজের পরিবেশ স্বাস্থ্যসেবা ও শ্রম আইন সংশোধনে কি করছে বাংলাদেশ তাদের দাবি ছিল যে বাংলাদেশের যে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল অথবা গার্মেন্টসের যেই কারখানাগুলো আছে সেখানে শ্রমিকদের মুক্তভাবে 
মানে সংগঠন করার সমিতি করার অধিকার দিতে হবে দর কষাকষি করার সুযোগ থাকতে হবে কিন্তু এই বিষয়টি নানান আইনগতভাবে সেটি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বা জটিল করে রাখা হয়েছে এ ব্যাপারে তারা দফায় দফায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে আমেরিকার সংগঠন শুনানিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ লিখিতভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করার পর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয় বাংলাদেশের পক্ষে বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান এছাড়া শুনানিতে চব্বিশে মার্চ পর্যন্ত লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ থাকবে আগামী ত্রিশে আগস্ট কমিশন তাদের তদন্ত প্রতিবেদন ইউএসটিআর এর কাছে উপস্থাপন করবে আলোচনায় এক সময় উঠে আসে পোশাকের কাঁচা মালের উৎস যেখানে বিজিএমই এর দাবি বেশিরভাগ তুলাই আমদানি করতে হয় ভারত থেকে এ সময় ব্র্যান্ডগুলোর কাছে পণ্যের দাম বাড়ানোর দাবি তোলে বাংলাদেশ সোমবার বাংলাদেশ ছাড়াও শুনানিতে অংশ নেয় ভারত কম্বোডিয়া সহ মোট পাঁচ দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিরা যে দেশগুলোকে তারা আইডেন্টিফাই করেছে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তরের অর্থাৎ ইউএসটিআর এর অনুরোধে বাংলাদেশ সহ এই পাঁচটি দেশ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন সংস্থা কিভাবে এই দেশগুলো মার্কিন পোশাক শিল্পের বাজারে এত বড় অংশ দখল করে রেখেছে তাও তথ্য অনুসন্ধান করে দেখবে কমিশন এই পাঁচ দেশের কেউ অসুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজার দখল করছে কিনা তা খুঁজে বের করাই প্রধান উদ্দেশ্য এই কমিশনের অন্য চার দেশ হলো ভারত কম্বোডিয়া ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তান আচ্ছা এখানে প্রথম আলোতেও মোটামুটি একই রকম শিরোনাম যে তৈরি পোশাক রপ্তানি মার্কিন শুনানিতে প্রশ্নের মুখে বাংলাদেশ বলা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে এমন পাঁচ দেশের বিষয়ে শুনানি সোমবার ভার্চুয়ালি আয়োজন করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন ইউএসআইটিসি প্রায় চার ঘন্টার ওই শুনানির বড় অংশ জুড়ে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে পড়েন বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা ইউএসআইটিসির চেয়ারম্যান ডেভিড জোয়ানসন ও তার তিন সহকর্মী বাংলাদেশের শ্রম অধিকার শ্রম আইন শ্রমিকদের উৎপাদনের তুলনামূলক দক্ষতা মজুরি সহ নানা বিষয়ে জানতে চান তারপরে যেই খবরটি দেওয়া হচ্ছে আরেকটি জায়গায় যে পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় বলছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ সহ পাঁচ দেশের বিষয়ে তদন্ত শুরু খবরটি সঠিক নয় বলে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ কিন্তু চার ঘন্টা ব্যাপী শুনানি হয়েছে একটা লম্বা শুনানি এবং যার মূল ছিল হচ্ছে বাংলাদেশ সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তদন্ত করছে কথাটা সঠিক নয় তাদের সঙ্গে লেবার রাইটসের উন্নয়ন নিয়ে আমাদের সঙ্গে বহুদিন ধরে আলাপ আলোচনা চলছে এবং সেই আলাপ আলোচনার অংশ হিসেবে কয়েকটি সংস্থা আমাদের সঙ্গে বসেছে তো এটা তো আর একটা বিষয় কিন্তু কালকে তো একেবারে রীতিমতো শুনানি হয়েছে যেখানে বাংলাদেশ ছাড়াও আরও চারটি দেশ মোট পাঁচটি দেশকে নিয়ে তারা এই শুনানি করছে তদন্ত করছে এবং তারপরে তাদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেবে যে হয় সীমিত করবে নাকি যেভাবে যে ধারাটা আছে সেটা চলমান থাকবে নাকি কি করবে সেই বিষয়ে তারা তদন্ত করে দেখছে ফলে আগাম মন্তব্য করা ঠিক না যেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে কোনো তদন্তই হচ্ছে না কিন্তু এখানে রিপোর্ট বহু মিডিয়ায় যে চার ঘন্টা শুনানি হয়েছে এবং শুনানিতে কারা কারা ছিল পরিষ্কার এখানে তারপরও কেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এইভাবে বলছেন পরিষ্কার না বিষয়টি বাংলাদেশ সহ মোট পাঁচটা দেশের পোশাক খাত নিয়ে তদন্ত করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে প্রাক শুনানি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে বিজিএমই তার মানে ভেতরে ভেতরে কাজটা অনেক আগে থেকেই চলছিল আমাদের সামনে আসলো বিবিসি বাংলা একটা রিপোর্ট করেছে সেই রিপোর্টটা আমি পড়ব এবং রিপোর্টের মাঝখানে আমি আমার ওপিনিয়ন বলব কিন্তু তার আগে কয়েকটা বিষয় একটু বলে রাখা ভালো শুনানি শুরু হচ্ছে সাতই মার্চ এগারোই মার্চে বাংলাদেশে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে তবে এগারোই মার্চের পরপরই আমরা এই তদন্ত প্রতিবেদনটা পাবো না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা ঘোষণা করতে কিছুদিন সময় নেবে তখন হয়তো আমরা জানতে পারব বাংলাদেশ সহ আরও চারটা দেশ যাদের বিরুদ্ধে তদন্তটা হচ্ছে তাদের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী সিদ্ধান্ত নেয় কিংবা বাংলাদেশের বিষয়ে তদন্তে কী কী উঠে আসে তবে আমরা এর প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে পারি এবং সেই আলোচনা আমরা বুঝতে পারবো বাংলাদেশের সাথে এই তদন্তে আরও চারটা দেশ থাকলেও বাংলাদেশ কেন বিশেষভাবে এই তদন্তে গুরুত্ব পাবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফার্দার যদি কোনো স্টেপ নেয় সেটা বাংলাদেশের জন্য কেন সেটা আসতে পারে আমরা সেই ব্যাপারগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করব একটু প্রেক্ষাপটটা আলোচনা করলে আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নতুন একটা শ্রম নীতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং সেটা ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সেই ঘোষণায় বাংলাদেশের একজন শ্রমিক অধিকার কর্মীর নাম উঠে এসেছিল কল্পনা আক্তার 
অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন খুব কড়া ভাষায় বলেছিলেন আমরা কল্পনা আক্তারদের মতো মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই যিনি মনে করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাস যদি তার পাশে না দাঁড়াতো তাহলে তিনি জীবিতই থাকতে পারতেন না সেই শ্রমনীতি ঘোষণার সময় যে শ্রমনীতির ভিত্তিতে এই তদন্তটা হচ্ছে সেটা ঘোষণার সময় বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের জীবন কতটা বিপন্ন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের আমলে বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার কীভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে অতীতেও হয়তো হয়েছে কিন্তু বর্তমান সময়ের কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই ঘোষণায় এসছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণায় এবং এরপরেও দফায় দফায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের শ্রম অধিকার নিয়ে কথা বলেছে বাংলাদেশের শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ নিয়ে কথা বলেছে আমাদের মনে থাকবার কথা নির্বাচনের কয়েকদিন আগে এক ধরনের শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে এবং বেশ শক্তভাবে সেটা দমন করেছিল সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সে সময় গুলি পর্যন্ত ছড়েছিল আমাদের মনে থাকবার কথা সেটার সাথে সরকারি দলের ক্যাডাররাও যুক্ত হয়েছিল সেই আন্দোলন দমাতে এবং সেখানে রাসেল হাওলাদার নামে একজন মারা যান যেটা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট কথা বলেছিল এবং তীব্র নিন্দা এবং ক্ষোভ জানিয়েছিল এবং তখনও তারা বলেছিল বাংলাদেশের শ্রমিকদের কাজ করার অধিকার নেই কাজের পরিবেশ নেই এবং বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাজ করবে এরপরও দফায় দফায় বাংলাদেশের শ্রমিক অধিকার নিয়ে কথা বলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বশেষ আফরিন আখতার বাংলাদেশে এসেছিলেন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তিনি সরকারের সাথে বৈঠকে শ্রম অধিকার নিয়ে কথা বলেছেন সেটা এজেন্ডাই ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে সেই সফরে আফরিন আখতার বৈঠক না করলেও তিনি শ্রমিক অধিকার নিয়ে যারা কাজ করেন শ্রমিক নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন ফলে বোঝা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে এবং শ্রম নীতিতে সেটা যেটা বলা আছে যাদের জন্য শ্রমিকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দিতে পারে ফলে এই স্যাংশনটা এই তদন্তের পর কোনো বিশেষ একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষ কিংবা যারা এটা ম্যানেজমেন্টে আছেন তাদের উপরে আসতে পারে এমনকি সার্বিকভাবে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উপরও আসতে পারে এবং ইতোমধ্যে আমরা জানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি টোয়েন্টি কমে গেছে গত অর্থ বছরে অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ফলে পোশাক খাতে এটা একটা অনেক বড় ধাক্কা এবং এই তদন্তের পর এবং প্রেক্ষাপট যেটা আমরা আলোচনা করলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে যেভাবে দেখছে এখানকার পরিবেশ এবং বাস্তবতা আসলে যেটা সেই অনুযায়ী তারা যদি কোনো স্টেপ নেয় তাহলে সেটা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উপরে এবং সার্বিকভাবে অর্থনীতির উপরে অনেক বড় একটা ধাক্কা হিসেবে আসবে কারণ আমরা এটা জানি যে বাংলাদেশের অর্থনীতি সত্যিকার অর্থে পোশাক শিল্পের উপরেই টিকে আছে আমরা একটু রিপোর্টটা পড়ি রিপোর্টের কিছু জায়গা হয়তো আমি স্কিপ করব যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন পাঁচটি দেশের পোশাক খাত নিয়ে এই তদন্ত শুরু করেছে এখানে শ্রম পরিবেশ শ্রমিকদের নিরাপত্তা মজুরি ট্রেড ইউনিয়ন সহ নানা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করে তাগাদা দিয়েছিল এসব বিষয় তদন্তে প্রাধান্য পাবে এখানে যে কয়েকটা বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেকটা বিষয় বাংলাদেশে অনুপস্থিত বিজিএমইএ তারা একটা প্রতিবেদন ইতিমধ্যে জমা দিয়েছে এবং বিজিএমইএ সহ সভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম মনে করছেন বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে চাপে ফেলার জন্য এই তদন্ত করা হচ্ছে এবং একই কথা বলেছেন একজন শ্রমিক নেতা জলি তালুকদার তিনি মনে করেন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যই এই শ্রমনীতি নিয়ে তারা কথা বলছে এই তদন্তটা শুরু করেছে হ্যাঁ হতে পারে সেটা কারণ বিজিএমইএ সহ সভাপতি এবং একজন শ্রমিক নেতা তারা উভয়ে মনে করছেন বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে চাপে ফেলবার জন্য এই কাজটা করা হচ্ছে এবং শুধুমাত্র তারা দুজন নন বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যিনি এর আগের টার্মের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নতুন করে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তিনিও এই শ্রম অধিকার আইন ঘোষণার পর এবং সেখানে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যখন কল্পনা আক্তারের কথা উল্লেখ করেছিলেন তখন তিনি বেশ কয়েকবার বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উপরে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেবার জন্য তিনি বলেছেন এমন কি বাংলাদেশ দূতাবাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের যে দূতাবাস রয়েছে তারা চিঠি লিখেছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে যাতে এরকম একটা সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞাকে মোকাবেলা করতে পারে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সরকার এবং সরকারি দল মনে করে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে এটা ব্যবহার করার চেষ্টা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাজনৈতিকভাবে এই সরকারকে বিপদে ফেলবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তদন্তে বাংলাদেশকে যুক্ত করেছে কিংবা হতে পারে বাংলাদেশকেই আসলে গুরুত্ব দেবে এই তদন্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে পারে এবং সম্প্রতি আফরিন আক্তার বাংলাদেশে সফর করেছেন এ ধরনের কোনো উচ্চ পর্যায়ের পররাষ্ট্র দপ্তরের সফর অন্য চারটা
দফায় দফায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টগুলো যেভাবে কথা বলেছে সেভাবে অন্য দেশগুলো নিয়ে কথা বলেনি ফলে বাংলাদেশ এখানে আলাদা করে গুরুত্ব পাবে এবং সেটা মনে করেন বিজিএম এর সহসভাপতি এবং একজন শ্রমিক নেতা পাশাপাশি বাংলাদেশের সরকারও সেটা মনে করেছিল নির্বাচনের আগে ফলে নির্বাচনের পর নতুন করে সরকারকে চাপে ফেলবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই তদন্ত করছে না সেটাও আসলে উড়িয়ে দেয়া যায় না পোশাক খাতে মার্কিন তদন্ত কেন যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিকারক বাংলাদেশ সহ পাঁচটি দেশে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন এই তদন্ত শুরু করেছে অন্য চারটা দেশের হল ভারত পাকিস্তান ইন্দোনেশিয়া কম্বোডিয়া বাংলাদেশ সহ পাঁচটি দেশের যুক্তরাষ্ট্রের বাজার পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষে আছে এখানে তারা বোঝার চেষ্টা করবেন কিভাবে তারা এই প্রতিযোগিতায় টিকে আছেন এবং তারা শীর্ষে অবস্থান করছেন বাংলাদেশের ইতোমধ্যে বিজেপি এর পক্ষ থেকে কেউ কেউ বলবার চেষ্টা করছেন যে বর্তমানে তো খরচ অনেক বেড়ে গেছে বিদ্যুৎ গ্যাস অন্যান্য আরও যে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো রয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রির জন্য সেগুলো খরচ বেড়ে গেছে ফলে এখন উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে তাদের সেই অনুযায়ী তারা দাম পাচ্ছেন না কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার বোঝার চেষ্টা করছে এত খরচের পরও তারা কিভাবে এই প্রতিযোগিতায় টিকে আছে কম প্রাইসে কিভাবে তারা অফার করছে বায়ারদেরকে তার মানে নিশ্চয়ই এখানে শ্রমিকদেরকে ঠকানো হচ্ছে এবং যেটা বাস্তবতা এখানে আমরা খুবই অল্প খরচে আসলে শ্রমিকদের শ্রমকে কিনছি এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করছে না যুক্তরাষ্ট্র কেন এই তদন্ত করছে এই প্রসঙ্গে মিস্টার হাসান বলেন গত কয়েক বছর বাংলাদেশ উৎপাদন খরচ বেড়েছে সারা বিশ্ব থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যে আমদানি করত এত বছর তাদের অ্যাভারেজ ইউনিট প্রাইস থেকে আমাদের কম থাকতো এখন আমাদের ইউনিট প্রাইস বেশি কিন্তু এটা কোনোভাবে প্রমাণ করে না যে আমরা কম দামে সেখানে পণ্য দিচ্ছি তারা বলবার চেষ্টা করছেন তারা শ্রমিকদের ঠকাচ্ছেন না এই কথাগুলো তারা বলবেন স্বাভাবিক এছাড়া আমাদের উৎপাদন খরচ হয়েছে পাকিস্তান এবং চায়নাতে খরচ অনেক কম কিন্তু চীন এটার মধ্যে নেই অর্থাৎ এই তদন্ত তো চীনকে তারা রাখছে না ফলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে এই স্টেপগুলো আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক কারণেই নাই বাংলাদেশকে রাজনৈতিক ভয় বিপদে ফেলবার জন্যই এই কাজটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করছে স্বাভাবিকভাবে তারা এটা করতে পারে কিন্তু তারপরেও আমরা বাংলাদেশের জনগণ কেন এটাকে ওয়েলকাম করি সেই ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এর মধ্য দিয়েও বাংলাদেশের এই সরকার উপরে চাপ প্রয়োগ করে এবং তার মধ্য দিয়ে যদি একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ বাংলাদেশে ফিরে আসে তাহলে সেটাকে বাংলাদেশের জনগণ ওয়েলকাম করবে এ কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য জায়গায় চীনে স্টেপ নিচ্ছে না কেন কিংবা পাকিস্তান নিয়ে কথা বলছে না কেন কিংবা ভারত ইন্দোনেশিয়া কম্বোডিয়াতে যদি তারা কম স্টেপ নেয় এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সরকারের বিরুদ্ধে কিংবা বাংলাদেশের এই শ্রম অধিকার নীতিতে যদি বাংলাদেশের পোশাক খাতের উপরে যদি কোনো স্টেপ তারা নেয় যে স্টেপটা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যে আন্দোলন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন সেটাকে কোনোভাবে যদি সেখানে ফুয়েল দেয় তাহলে আমরা সেটাকে ওয়েলকাম করব এবং আমরা অবশ্যই চাই বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত হোক কিন্তু পয়লা ডিসেম্বর থেকে ছাপ্পান্ন শতাংশের বেশি শ্রমিকদের মজুরিও বাড়ানো হয়েছে এগুলো বলছেন বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের পরিবেশ কিভাবে গত কয়েক বছরে তারা উন্নতি করেছেন কিন্তু তারপরও পলিটিক্যাল প্রেশার দেবার জন্য কিভাবে কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের তদন্ত করছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একের পর এক স্টেপ তারা নেবার কথা বলছেন এবং বারবার বাংলাদেশের প্রসঙ্গে তারা নিয়ে আসছেন এই কথাগুলো নিয়ে তারা তাদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন বিজেপির পক্ষ থেকে এবং এরপর রিপোর্টে বলা হচ্ছে গত পয়লা মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট দুই সালে বাণিজ্য নীতি এজেন্ডা এবং যেহেতু সালে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভের ওয়েবসাইটে ওই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে সেখানেও বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে দু সালে শ্রমিকদের অধিকারের পক্ষে ইউএসটিআর বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে তাগাদা দিয়েছে তার মানে ইউএসটিআর মনে করে শ্রমিকদের অধিকার বাংলাদেশে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এ কারণে কিন্তু নিশ্চয়ই তাগাদা দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক রপ্তানি কেন কমছে যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বিজেপির পক্ষ থেকে বলবার চেষ্টা করা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পোশাক কম কিনছে সারা পৃথিবী থেকেই ফলে বাংলাদেশে থেকেও তাদের কেনাটা কমে গেছে কিন্তু এখন আমাদের ইউনিট প্রাইস বেড়েছে এই কথা কিন্তু বিজেপির সভাপতি বলছেন ফলে ইউনিট প্রাইস বাড়ার কারণে যদি একই সমান রপ্তানিও আমরা করি তারপরও আমাদের ডলারে সেই পরিমাণটা বারবার কথা তাই তো কিন্তু সেটা তো বাড়ছে না বরং টোয়েন্টি কমে গেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু বলছে না যে তারা আমদানি কমিয়ে দিয়েছে এবং তাদের যে রিপোর্ট সেখানেও আমদানি কমিয়ে দেওয়ার কোনো ধরনের কোনো তথ্য নেই কিন্তু বিজেপির পক্ষ থেকে এমনকি সরকারের পক্ষ থেকে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় বলার চেষ্টা করা হয়েছে তাদের নিজেদেরই অর্থনীতি নিয়ে অনেক সমস্যা তারা এখন আমদানি করতে পারছে না
এই তদন্তের ফলে যে তদন্তের যে প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে যেটা উঠে আসবে সেটাও যে খুব সুখকর কিছু উঠে আসবার কথা না সেটাও নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারি কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই ধরনের ধারণা এর আগেই আমাদেরকে দিয়েছে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন সময় এবং সাম্প্রতিক সময় বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং সেই সেখানে কেবলমাত্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী না সরকারি দলের ক্যাডাররা তাদের যে বিশেষ স্লোগান সেই স্লোগান দিয়ে হামলা করেছে সেই ধরনের রিপোর্ট আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও আছে ফলে এই তদন্তে সেই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই স্থান পাবে ফলে বাংলাদেশের ব্যাপারে নতুন করে যে সিদ্ধান্ত আসতে যাচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প এবং কি সরকারের জন্য এবং বাংলাদেশের জন্য সুখকর কিছু না কিন্তু এই সরকার এই অবস্থায় আসলে বাংলাদেশকে নিয়ে এসছে আমরা ধরে নেই যে এটা আসলে রাজনৈতিকভাবেই করা হচ্ছে এই সরকারকে বিপদে ফেলবার জন্যই করা হচ্ছে কিন্তু সেটাও নিশ্চয়ই বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা বাংলাদেশের ডেমোক্রেসি এবং হিউম্যান রাইটসকে আফোল্ড করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রচেষ্টা যে কথা তারা বলেন তারা কতটুকু সেটাতে বিশ্বাস করেন বা করেন না বা তারা আদৌ সেটা চান কি না সেই আলোচনায় যাচ্ছে না কিন্তু তারা এই কথাগুলো বলেছেন দফায় দফায় তো সেই জায়গা থেকে যদি আমরা বলি তাহলে বাংলাদেশের ডেমোক্রেসিকে ধ্বংস করা হিউম্যান রাইটসকে ধ্বংস করা বাক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া আমাদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে হরণ করা গুম খুন ক্রস ফায়ার এগুলোর মাধ্যমে বিরোধীদের দমন করা এগুলো কারণেই তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর এইভাবে ফোকাস দিয়েছে র্যাবের উপরে স্যাংশান এসছে এবং এখন নতুন করে যদি তৈরি পোশাকের উপরে কোনো ধরনের স্যাংশান আসে আসবার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ নতুন শ্রম নিতে বলা হয়েছে যারাই শ্রমিকদের অধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তাদের বিরুদ্ধে স্যাংশান দিতে পারে ফলে আমাদের দেশে যেহেতু সরকারি সরাসরি সরকারি দল ইভেন তাদের ক্যাডারকে দের দিয়ে সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দিয়ে শ্রমিকদের অধিকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অধিকারের পক্ষে তাদের যে আন্দোলন শান্তিপূর্ণ সেখানে হামলা চালায় মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলে শ্রমিকদের ফলে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনই সেটা ঘোষণা করবে কিনা সেটা ভিন্ন আলোচনা তদন্তের প্রতিবেদন সেগুলো উঠে আসলেও সাথে সাথেই তারা নিষেধাজ্ঞার দিকে যাবে কিনা সেটাও তাদের উপরে নির্ভর করছে কিন্তু বাংলাদেশকে এই ধরনের একটা অবস্থা এই পরিস্থিতিতে আসলে নিয়ে এসছে কিন্তু এই সরকার সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে অনেকেই আমরা বলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উপরে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বাংলাদেশকে বিপদে ফেলছে এটা এটা কিন্তু এই সরকার সেই পরিস্থিতিটা তৈরি করেছে সেই জায়গাটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সবকিছুর জন্য কি জনগণকেই এই সাফারার হতে হবে সাফারার জনগণই মূলত হয় বাট এর দায়িত্ব নিতে হবে যারা বিভিন্ন স্তরে বসে আছেন যে গার্মেন্টস এর উপরে স্যাংশন গার্মেন্টস এর স্যাংশনটা হলে অবশ্যই খারাপ হবে কিন্তু আমি যে যখন স্যাংশন আমেরিকা দিবে বা দেওয়ার চেষ্টা করবে তখন তো আমেরিকাকে অনেক বুঝে শুনেই দিতে হবে যে এই গার্মেন্টস এর সাথে কারা জড়িত ত্যাগ এই ইস্যু নিয়ে করলে আচ্ছা ধরেন পদত্যাগ করলে তারপর অন্য সরকার এসে কি এটা এরা আসলে কি করবে সেটা সেই সরকারের উপরে ছেড়ে দিই মাননীয় শিল্পমন্ত্রী যেটা বলেছেন এটা নিছক একটা এটা একটা মানে মানুষজন এই উক্তিটা নিয়ে খুব একটা পছন্দ করে না আপেল এবং কুল খাওয়া ইত্যাদি খেজুর খেজুর বা কুলের সাথে তো তুলনা হয় না এটা একটা খুব একটা সমীচীন হয় নি উক্তিটা যাই হোক তবু উনি বলেছেন উনি একজন বলেছেন যে আপেল খেতে হবে কেন আঙ্গুর খেতে হবে কেন এর বদলে বড়ই খান অন্য কিছু এটা তো যার যার ব্যাপার রোজার সময় আমাদের ম্যাক্সিমাম মানুষ আমাদের দেশের যারা রোজা থাকেন বা রোজা রাখেন তারা অনেকে খেজুর পছন্দ করেন আপেলও খান এগুলো যাচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যাপার এ নিয়ে কারোর কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা দ্রব্য মূল্য প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বাড়তি এবং বেড়ে যায় আর মজুদদারি তো আমি আহ মোটামুটি ভাবে দীর্ঘদিন ওটা এক দুই বছরের বিষয় না বহুদিন ধরে শুনে আসছে বিষয়ে এবং অনেকে অনেক কথাবার্তা বলেন কিন্তু মূলত দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি যে কোনো সংস্থা বা কোনো প্রেশার দিয়ে হোক বা কোনো যুক্তি দিয়ে হোক বা কোনো আইন কানুন দিয়ে হোক এটাকে বন্ধ করা যায়নি দ্রব্য মূল্য বেড়ে যায় এবং একটা গোষ্ঠীর কাছে বা ইসের কাছে এটা সামরাদার একটা জিম্মি থাকে করে কেউ কেউ এই কৃত্রিম সংকটটা সৃষ্টি করে এবং মুনাফা ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করে এটা সর্বজন স্বীকৃত আমরা দেখেছি এটা আমরা দেখি করে সরকারের কাজটা কি না না সরকার কাজটা অবশ্যই মনিটর করা বা যারা যে সমস্ত দায়িত্ব আছে কমার্স মিনিস্ট্রি বলি ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রি রিলেটেড মিনিস্ট্রি গুলা অবশ্যই নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে সেখানে ব্যর্থতা আছে বা থাকতেই পারে এবং আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় কথা হলো যার যে দায়িত্ব সে দায়িত্বটা 
যথাযথ ভাবে সবাই পালন করে এখানে একটা সন্ধ্যা তুমি অনেক বারই বলেছো একবার দেবেন আজকের নতুন কোনো কথা না এটা হলো আমাদের যার যে দায়িত্ব যে যেখানে বসে আছে সে দায়িত্ব পালনে আমরা সব সময় পরিপূর্ণ মাত্রায় পালন করতে পারি না এটা আমাদের একটা চরমতম ব্যর্থতা বিভিন্ন জায়গায় এটা সব সবাই না বাট এটা অনেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য आलोचना हम बहुदिन बहु बचर धरे जेहतु नतुन कमार्स मिनिस्टर यांग ডাইনামিক আসছে আমি মনে করি সে তার বিজ্ঞতা দিয়ে যদি এটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে ভালো না হলে বুঝতে হবে এটাও তার ব্যর্থতা সেও সেও ফেল করবে তাহলে এই ক্ষেত্রে যাই হোক আর এটা একটা গোষ্ঠী বা একটা মানে গ্রুপ এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে সব সময় যেটা শুনে আসছি বা বলে কোন সময় বলে মানে এই ব্যর্থতার দায় আসলে কে নিচ্ছে জনগণ তো পে করতে হচ্ছে জনগণ বড়ই খাওয়া শুরু করতে হবে নির্দেশে বা মন্ত্রী পরামর্শে विभिन्न स्तरे बस जेमन मंत्रालय मंत्रालय विभिन्न विभाग आज विभिन्न डिपार्टमेंट आज সেটা কিন্তু সরকার তো চেষ্টা করে সবসময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে আপনি দেখেছেন যে মানুষ যাতে কষ্টের মধ্যে না থাকে সে সময় গত বছর রোজার সময় বা তার আগে বা চলমান টিসিবি কর্তৃক বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য কিন্তু সরবরাহ করা হচ্ছে এবারও রোজার সময় নিশ্চয়ই বেশ কিছু খাদ্যদ্রব্য যাতে করে রোজাদারদের কোনো কষ্ট না হয় সেই জিনিসগুলা সরবরাহ করা হবে সেটা চিনি বলেন পেঁয়াজ বলেন যেগুলো দাম হঠাৎ হঠাৎ করে খুব বেড়ে যায় তবে যেটা আমরা ইতিমধ্যে খেয়াল রেখেছি বা শুনতে পাচ্ছি যে ভারত থেকে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ যে কোনো মুহূর্তে এসে পৌঁছাবে বা পৌঁছানো শুরু করেছে মনে হয় ইতিমধ্যে এটা আমি একদম আপডেট বলতে পারবো না তো এটা আসলে পেঁয়াজের দাম এটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসবে কিন্তু আমার প্রশ্ন সেটা না আমরা কেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না বা আমাদের ব্যর্থতাটা কোথায় সেই জায়গাটা খুঁজে বের করে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সরকারের যেহেতু সমস্ত দায় দায়িত্ব এসে পরে সরকারের ঘাড়ে কিন্তু আসলে আমরা যে যে অবস্থা প্রত্যেকটা স্ব অবস্থান থেকে যদি দায়িত্ব নিয়ে আমরা কাজ করি তাহলে কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান করাটা খুব একটা কঠিন বলে মনে হয় না তবে কথা শুনতে হবে আমাদের দেশে সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে যে যে জিনিসটা বুঝে বা যা এবং সে যদি কোনো ভালো সঠিক বুদ্ধি দা অনেকেই নিতে চায় না অনেক সঠিক সুন্দর আমরা দেখছি আমরা দেখছি যে আসলে এই দায় কোন পক্ষই নেয় না আমরা দেখছি সরকার সরকার মতোই চলছে আমরা দেখছি প্রতিনিয়ত দ্রব্যমূল্য দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটা হলো বাস্তবতা এটা হলো বাস্তবতা আমি তো ডিজেগ্রি করছি না ডিজেগ্রি করছেন না কিন্তু এটার ফলাফল কি সরকারও ডিজেগ্রি করছে না প্রধানমন্ত্রী আজকে নিজে স্বীকার করলেন যে দ্রব্যমূল্য এমন অবস্থা চলে গেছে যে খুবই কঠিন অবস্থা চলে গেছে তিনি যার তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে কিন্তু এ কথা আজকে স্বীকার করেছেন স্বীকার করে রাখা কি জনগণ তো এই স্বীকার ভরবে না তাদের তো পেট ভরবে না জনগণ যেটা বলতে জনগণ কি করবে আমি চাচ্ছি যেটা সবাই সবার জায়গা থেকে কাজ করতে হবে স্বচ্ছতার সাথে সততার সাথে এই একটা ব্যর্থতা আমাদের মধ্যে আছে আমরা খুব ওই যেটাকে বলা হয় মানে গায়ে বাতাস লাগিয়ে চলার মতন একটা অবস্থা আমাদের এটা খাস বাংলায় যদি আমরা বলি আমরা কোনো জিনিসে গুরুত্ব দিতে চাই না এবং যদি কোনো মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে বা সে যদি সেটাকে ম্যানেজ করতে পারে সে আর ওটাকে ওভারলুক করে কিন্তু আমি ইন জেনারেল যদি আপনি যে জিনিসটি বললেন এবং যদি আমরা সবাই মিলে চিন্তা ভাবনা করি যে আজকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কি কিভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় মানুষ কষ্ট পাচ্ছে কেন আসলে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে এবং এটা কষ্ট থেকে পরিত্রাণ দিতে হবে দায়িত্ব প্রথমে আসে সরকার তারপরে হলো সর্বস্তরের মানুষের সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে এবং সহযোগিতা করে এই তার থেকে মানুষকে আপনি মনে করেন কিনা এই যে বৃহৎ ভাবে ব্যর্থতা 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 এই দায় নিয়ে সরকার পদত্যাগ করা উচিত 
না না পদত্যাগ এই ইস্যু নিয়ে করলে আচ্ছা ধরেন পদত্যাগ করলে তারপর অন্য সরকার এসে কি এটা সরকার আসলে কি করবে সেটা সেই সরকারের উপরে ছেড়ে দেই সরকার যে এই সরকার যে পাচ্ছে সম্মানিত বন্ধুগণ দর্শক শ্রোতা মন্ডলী আপনারা দেখতে পারলেন ব্যক্তিগত অপিনিয়ন অভিমত আপনারা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন আপনারা কি বলতে চান আপনাদের অপিনিয়ন কি পোশাক শিল্পে পোশাক কারখানার যদি নিষেধাজ্ঞা আসে তাহলে এটার সম্পর্কে বাংলাদেশের অর্থনীতি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রিয় দর্শক শ্রোতা মন্ডলী আপনারা আপনাদের অভিমত অপিনিয়ন মতামত অবশ্যই জানাবেন আপনারা কি বলতে চান প্রিয় দর্শক শ্রোতা মন্ডলী পোশাক শিল্পের ওপরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা মোটেও আমাদের জন্য আনন্দের সংবাদ নয় প্রিয় দর্শক শ্রোতা মন্ডলী আজকের মতো বিদায় নিতে চাই দেখা হবে হয়তো আরও অন্য কোনো একটা ভিডিও মতো ভাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত হোক